ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഡി കെ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു റിലേഷനും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസിസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന്റെ കാൻഡിഡേറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിന്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു നമുക്കൊരു റിലേഷനും അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസിസ് തന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള കേസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടു പിടിക്കാം സൂപ്പർ കീ ആയിക്കോട്ടെ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആയിക്കോട്ടെ ഓട്ടോമേറ്റ് കീ ആയിക്കോട്ടെ പ്രൈമറി കീ ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ എ ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിച്ചു ബി ക്ലോഷർ സി അങ്ങനെ എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിന്റെ സിംഗിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എടുത്ത് നമ്മൾ ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിച്ചു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എടുത്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സൂപ്പർ കീ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ സൂപ്പർ കീ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ഏറ്റവും മിനിമൽ സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ അതൊരു കുറെ അധികം ടാസ്ക് ആണ് കാരണം എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ ഇത് യൂണിക്കായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ക്ലോഷ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതില്ല എങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വെച്ച് നോക്കണം അതും ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ മൂന്ന് കോമ്പിനേഷൻ നാല് കോമ്പിനേഷൻ അങ്ങനെ എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ടേബിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആർ ഓഫ് എ ബി സി ഡി ഇ എച്ച് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ആറ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്ലോഷറിന്റെ എണ്ണം കൂടുതൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസും ഉണ്ട് ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസും വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോന്നിനെയും ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും നമ്മൾ ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ അപ്പം എ കണ്ടുപിടിച്ചു ബി കണ്ടുപിടിച്ചു സി കണ്ടുപിടിച്ചു ഡി ഇ എച്ച് അങ്ങനെ എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് യൂണിക് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എ ബി ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിക്കണം എ സി കണ്ടുപിടിക്കണം എ ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം എ ഇ കണ്ടുപിടിക്കണം എ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എ ബി സിയുടെ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കണം എ ബി ഡിയുടെ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസ് എടുത്ത ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാൻഡേറ്റ് കീ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതെന്താണ് റിലേഷനും ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസിയും ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ കാൻഡേറ്റ് കീ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കാണാനായിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രീവിയസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രീവിയസ് വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വരിക ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഐഡന്റിഫൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു റിലേഷൻ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി തന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനെ അത് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ റിലേഷൻ നോക്കുക ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആറ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇ എച്ചും പിന്നെ കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ റിലേഷനും ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി നോക്കുക എഫ് ഡി നോക്കുക അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഫ്രം എ ടു ബി ആണ് ദൻ ബി സി എന്നുള്ള രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഡിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ദെൻ ഇ ടു സി ബി ടു എ ഇപ്പൊ ഇത്രയും എ ടു ബി ബി സി ടു ഡി ഇ സി ഇ ടു സി ബി ടു എ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻ മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പൊ ഈ വേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നേക്കുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഏതൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വന്നേക്കുന്നത് ബി ഡി സി എ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നേക്കുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് റൈറ്റ്
ഇയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇയിൽ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റും ഇയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റും സിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇനി എച്ച് നിന്ന് എങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റുമോ പോകാൻ പറ്റുകയില്ല സി നിന്ന് എങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റുമോ സി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റുകയില്ല ഇനി കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റുമോ ഇ എച്ച് ആയിട്ട് എങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റുകയില്ല എച്ചും സിയും ഒരിക്കലും ഡിപ്പെൻഡൻസി ഒരു ഇതിനകത്ത് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ആകെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് മാത്രമുള്ളൂ അപ്പം ഈ വെച്ചും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇതെന്തല്ല ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് അല്ല കാരണം ഇതൊരിക്കലും എന്താണ് എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിലേക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഇ എച്ച് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇ എച്ചും രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ബാക്കി ഒരു നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബാക്കി ഏത് കോമ്പിനേഷൻ എടുത്താലും അതിന്റെ അകത്ത് ഏത് വരികയില്ല ഇ വെച്ച് വരിക അല്ലാത്ത കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇ വെച്ച് കോമ്പിനേഷൻ എന്താണെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് വരും നമ്മൾ റൂൾ പറയുന്നത് കാൻഡിഡേറ്റ് ഉറപ്പായിട്ടും വരും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇ വെച്ചിന്റെ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ മാത്രമേ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പി ഇ വെച്ചിന്റെ ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസി വെച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ട് വരികയല്ല എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഈ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം വരുന്നത് എന്ത് വരികയല്ല ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് വരികയല്ല ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ എച്ചിന്റെ മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ കോമ്പിനേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണെങ്കിലും കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് ഈ എച്ചും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ നോക്കണ്ടേ എ ഇ എച്ച് കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് നോക്കാം കാരണം എയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് എ ഇ എച്ച് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് വരുമോ എന്ന് നോക്കാം എ വരും ഇ വരും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും എച്ച് ഇതിനകത്ത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇ എന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ബിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ഇ എന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റും സിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ബിയും സിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ബിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആട്രിബ്യൂട്ട്സും വന്നില്ലേ എ വന്നു ബി സി ഡി ഇ എച്ച് അപ്പൊ ഇതിലെന്താണ് ഇതൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതുപോലെ മൂന്ന് കോമ്പിനേഷനിൽ വേറെ കാൻഡിഡേറ്റ് സി ഉണ്ടാകാം ഒരെണ്ണം മാത്രമല്ല കാരണം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇ എച്ച് ഇനി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് കാൻഡിഡേറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ആയിട്ട് ഒരു ട്രിപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് കോമ്പിനേഷനിലാണ് നമുക്ക് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് എ ഇ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഇയും വെച്ച് എന്താണെങ്കിലും കാൻഡിഡേറ്റ് കീ വരുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അത് വെച്ച് നമ്മൾ എ ഇ എച്ച് എന്നുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷൻ ട്രൈ നോക്കി ആ കോമ്പിനേഷൻ ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആയിട്ട് കിട്ടി കാരണം എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ഏതെങ്കിലും കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഇതിനകത്തുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കോമ്പിനേഷനിൽ എ യുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു എന്ത് കിട്ടിയത് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഈ എ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഈ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ നോക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ എവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡി കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡി ഇ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കീ ഇതിന്റെ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആയിട്ട് മാറുമെന്ന് നോക്കുക കാരണം അതിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഡിയും ഇയും എച്ചും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ആവും പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും നോക്കാം ഇയിൽ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റും സിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഡിയിൽ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെ എ ഇന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ബിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ക്ലിയർ അല്ലെ എ ബി സി ഡി ഇ എച്ച് അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ എ എച്ച് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആണ് ഡി ഇ എച്ചും ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആണ് ഇനിയുള്ളതെന്ന്
തിരിച്ചു വരയ്ക്കും ഈ ടേബിളിലെ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു അതായത് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി ഓരോന്നിന്റെയും ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്ത് നോക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ട്രിക്കാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും നെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റൻ അല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ റിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി നിന്നിട്ട് ഇതിനകത്തെ കാൻഡിഡേറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കിട്ടി രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടി രണ്ട് ക്വസ്റ്റൻ കിട്ടി നാല് മാർക്ക് നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് ആണ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു റിലേഷനും ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് കാൻഡിഡേറ്റ് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് പറയാം ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസിൽ റൈറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എഴുതുക റൈറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എഴുതിയിട്ട് അതിനകത്ത് മിസ്സിംഗ് ആട്രിബ്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ മിസ്സിംഗ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഉറപ്പായിട്ടും അതേ നമ്മുടെ വന്നിരിക്കും കാൻഡിഡേറ്റ് കീഴിൽ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് വന്നിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടിയത് ഇ എം എച്ച് ആണ് ഇ എച്ച് ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ അത് കാൻഡിഡേറ്റ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കോമ്പിനേഷൻ നോക്കണം അപ്പം എ ഇ എച്ച് നോക്കി ഡി എച്ച് നോക്കി ബി എച്ച് നോക്കി ഈ മൂന്നെണ്ണം നോക്കിയ സമയത്ത് ഇത് മൂന്നും എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിലും നമ്മൾ പോകുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിലേക്ക് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഇനി വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ആട്രിബ്യൂട്ടിന് കോമ്പിനേഷൻ വരുള്ളൂ നാല് ആട്രിബ്യൂട്ടിന് കോമ്പിനേഷനിലും പല ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമുക്ക് കീ ആയിട്ട് കിട്ടാം പക്ഷെ നമ്മൾ മിനിമൽ സെറ്റാ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മിനിമൽ സെറ്റ് പറയുന്നത് മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിന്റെ ഇവിടെ മൂന്ന് കോമ്പിനേഷൻസ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസ് താഴെ